everyone, Doc Jello again of Zootopia Animal Clinic. So may nagtanong, gusto kong sagutin, magkano nga ba ang kinikita ko dito sa YouTube? So, magkano nga ba ang kinikita natin sa YouTube? Before ko sabihin ang uh, revelation na yan, I just want to share a couple of things sa inyong lahat. Ano? So, I started making videos in YouTube for almost a year na. So, nag-start ang aking YouTube channel with just 10, li uh, 10 subscribers, naging 100, till now, naging 3,000 plus na siya. And uh, it's really fascinating how the channel is growing. And I'm really thankful for everyone na nagsasubscribe and patuloy na nanonood ng video natin. Uh, but before I answer that question, I want, uh, before I answer that question, I just want to point out something. Okay. I am not also a professional video editor. Wala tayong talent sa pag -e edit wala rin tayong talent sa pagsasalita, but uh, meron lang tayong puso para mag-share. Pero yun, uh, still a lot of people is uh, subscribing and uh, supporting this channel. And uh, I'm very thankful for all of them. Pero yun nga, the quality of my video and the quality of my editing is not that professional tool ng iba na YouTuber. So, I don't think so na ako lang din ang naging isang veterinaryo yung nag-vlog. Siguro meron pa. I'm not just I'm just not aware kung sino man yun. Pero I'm sure I'm not the only one. I'm making videos in my extra time. For example, lunch time. So, gantong lunch time, we have lunch time 12 to 1 p.m. sa clinic. I do not uh, eat lunch. And instead, I'm making videos such as this one I'm making right now. Uh, doon ako nagawa ng mga videos and, and sometimes sobrang busy sa clinic may mga linggong hindi tayo nakakapaggawa uh, ng videos so it's very challenging as well bukod sa hindi ako ganun kagaling gumawa ng video and mag-edit uh, it's really hard then na uh, mag-edit talaga mahirap, mahirap siyang gawin kailangan matyaga ka and also hindi rin tayo ganun laging free Lalo sa mga sa ating YouTube channel, marami nagko-comment. So, sa dami natin ginagawa, hindi na rin natin masagot yun. But still, I'm, I'm uh, making it possible at nakakagawa pa rin tayo ng mga videos every now and then. Supposedly, ako'y gumagawa po ng video twice a week. Pero sometimes, once a week lang ako nakakapag-upload. So, that's how I, I, I make videos. So, kahit busy tayo sa clinic, kahit marami tayong ginagawa, kahit minsan challenging ang buhay, I'm uh, trying my best to release video as much as I can. And uh, talagang uh, hanggang dalawang video lang ako a week. And also, minsan, nahihirapan tayo mag-edit. Kaya, yun. Uh, we're trying, I'm trying my best then to think of a content that could help people. So, ganun po ang aking ginagawa every week. It has been my uh, habit. So, naging habit ko na rin siyang gumawa ng video, mag-share ng knowledge sa mga tao. At uh, sabot natutuwa ako kapag nag-edit ako kahit mahirap. Pero mas natutuwa ako kapag may nagme-message sa akin na uh, Doc, salamat po sa video nyo. Naka, nagkaroon ako ng idea. And uh, also sa clinic, pagpupunta Doc, subscriber po ako ng channel nyo. Yung video na to ay nakatulong. Yung ganong klaseng comment or appreciation from the subscribers is uh, sobrang motivational siya for me to make more videos and to share more knowledges. Although it's a kind of limited lang for me to share Pero still, yung mga ganong uh, comments, it's very nakakataba ng puso. And I'm uh, very thankful again for that sa inyong lahat na sumusuporta. So as a veterinarian and or as a private practitioner veterinarian, ang trabaho namin bilang veterinary sa isang clinic ay batuhan ng problema. So lahat ng may sakit, lahat ng may problema, lahat ng uh, bigat na nararamdaman ng mga fur parents as well as ng mga pasyente namin, Ang trabaho namin is to heal and to 
make them better. So, technically, araw-araw ng buhay namin, sumasalo kami ng problema at nagbibigay kami ng solusyon at pagkaigi sa aming mga pasyente. And we are really trying our best to to heal or to make an animal better or mais ang kanilang nararamdaman sa mga problema meron sila. So, ganun technically ang aming ginagawa sa araw-araw and uh, yun na nga, dahil kami naatakbuhan ng mga tao sa mga problema meron sila sa kanilang mga aso at pusa, we are providing them ease. So, itong paggawa ko ng video na to, may nagsasabi, da, may nagsasabi pong mga subscribers na gusto mo naman palang tumulong, ba't niyo pa ibigay ng libre? So, napakabigat lang na makarinig ng ganong uh, comments because alam mo yun, we're giving our side na or ang aming contributions in the community to provide veterinary healthcare sa ating mga pasyente. And I, do, and I understand those people because we are in a third world country. Lalo here in the Philippines, napakahirap mabuhay. Ang isang pamilyang Pilipino ay naghihirap or talagang struggling sila to make a living. To the point na even yung kanilang other family members like mga dogs and cats, nahihirapan silang i-provide yung mga pangangailangan na yun. So I understand them that uh, talagang mahirap mabuhay at mag-provide. So dahil ganun ang aking uh, nakikita at nararamdaman sa mga tao, since I am already doing my part as a veterinarian here in this community providing health and is na is sa ating mga may sakit na alaga ay think about making videos so naisip ko tuloy na gumawa ng mga videos that could help yung ating mga pasyente ganyan ang pinagmula ng aking YouTube channel I was always looking at the dog groups sa mga social media platforms like Facebook so may mga groups diyan dogs and cats groups Doon saan nakakakita tayo ng mga tao na nagsasuggest ng mga ganitong solusyon sa mga problema nila. So meron din mga walang-wala talaga na humihingi ng tulong. Kaya tayo nag-come up with, that, with an idea. Kaya tayo nag-come up with an idea to make videos, educational videos. Para naman kasakali kung uh, ma-encounter ng mga fur parents na ito yung problema ang meron sila sa kanilang mga dogs and cats. Magkaroon na sila ng idea what to do. So, in the end, wala tayong magawa kundi kailangan talaga natin ipagamot yung ating mga alaga lalo kung seryoso na yung problema. And uh, we cannot blame uh, medical professionals kung bakit kailangan natin magkaroon ng fees sa mga dapat gawin. Because as you can see, tulad ninyo, bawat isa sa atin, May mga trabaho kayo, meron kayong pinagkakitaan, pare-parehas tayong nangangailangan sa araw-araw, pare-parehas tayong mayroong pamilyang sinusuportahan. So, I guess it's fine, it's actually reasonable for us to to have peace sa ating mga services. Well, I know naman na hindi nga ganoon talaga kadali mabuhay sa Pilipinas and uh, a lot of us is struggling. But as you can see, uh yung mga fee na ganyan or yung mga binabayaran natin sa clinic o sa hospital hindi yan basta-basta or hindi yan nakukuha lang ng libre so to set up a clinic to set up employees to set up medical supplies and other services kailangan ng budget yan para mag-run ang isang clinic or hospital so I hope you under you all understand that people like me in the professional world needs to provide or magpatong ng fees with our uh, services because hindi natin pwede sabihin for it passion mong gawin yan dapat libre mo nang gawin I I'm I'm pretty much sure na kayo rin po ay nagtatrabaho and I'm pretty much sure na kayo po ay hindi papayag na walang sasahurin kapag kayo ay nagbay nagtrabaho. So every one of us ay may binubuhay. So kaya rin ako nakaisip ng way to help people. So aside sa pagiging veterinaryo ko sa isang clinic, 
I'm making videos para makatulong kahit papano sa mga owners. Magkaroon sila ng idea, awareness sa sakit na maaaring meron yung kanilang mga aso at pusa. And hopefully, mapaghandaan nila ito at uh, hopefully, ma-address yung mga problems na ganyan na maaaring dumating sa kanila. Kaya tayo gumawa ng mga videos na maaaring makatulong at mag-share ng knowledge. So maraming tao ang uh, gagawin lahat ng bagay para sa kapakanan ng pera or makapag-provide ng uh, bread sa ating family. Well, in this case, ang aking point sa video na ito is hindi lahat ng bagay ay pera ang motivation. So, bilang veterinarian, I want to help people. I want to provide informations. Minsan, sobra na na nabibigay ko to the point na sinasabihan na ako ng ibang uh, kaibigan kong doktor na baka sobra naman na yan. Baka naman hindi na pumunta yan sa'yo. Pero still, I want to share knowledges sa mga fur parents. Baka sakaling makabuhay or makaligtas ng buhay yung video na gagawin ko. One at a time. So, maraming tao ang gagawin ng lahat para lang makapag-provide. So, sabi ko nga sa video na to, gano'n ba kalaki ang kinikita ko sa YouTube? Kumikita pa talaga ako sa YouTube? Kung kumikita ako magkano? So, in a year ko dito sa YouTube, at uh, almost a year na rin akong nagawa ng mga video, sharing knowledge sa mga tao. Magkano na nga ba ang kinikita ko bilang YouTuber? So, later on, i-a-announce ko sa inyo, papakita ko mismo yan sa inyo, yung video na yan, para makita ninyo kung para saan nga ba itong lahat na ginagawa ko. So, sa lahat na nag-aabang, sa lahat na gustong malaman kung magkano, Papakita ko na sa inyo. Ito, ganito, kadami ang kinikita ko sa YouTube. So yan, makikita nyo sa video na yan, ang total subscriber ko as of today, since one year na, almost a year na ako nag-YouTube is 3,000 plus. So, and also, ito yung mga video na nire-release natin kung gano'ng kadami yung views and kung gano'ng kadami yung nanonood. And, in this video naman, or in this picture, ipapakita ko naman din sa inyo kung gano'ng kadami na yung kinita ko with that. So, ang total kinita ko in, in a year na ako ay nanono o ako ay gumagawa ng video sa YouTube is 12.62 dollars. Kung kukomplete natin yung 12.62 times 12.62 times 52 pesos. So, ang kinita ko in a year ng paggawa ko ng videos is around 656. And as you can see, hindi po kayo makaka-withdraw ng kinita sa YouTube nang hindi siya aabot ng minimum of $100. So, ibig sabihin, hindi ko pa rin yan mini-withdraw at wala pa akong karapatang i-withdraw yan. 656 pesos or $12 sa mga nagsasabi na bakit ko ginagawa to gusto, baka gusto ko lang kumita sa YouTube nagsasabi yung iba million million yung kinikita dito I'm not sure pero ako with that subscribers and with those videos and with those views yan lang ang kinita ko and technically hindi ko tinitingnan yung kita ko or yung kinikita ng mga videos ko because the main reason kung bakit ako nagawa ng YouTube videos is to share knowledges to cut down yung mga naikita ko maling suggestions or tulong na binibigay ng ibang tao sa mga kapwa for parents na nangangailangan. To the point na ako nga po ay binlock sa Dog Lovers Philippines because inilalaban ko that time yung mga da tamang dapat gawin so, sinasabihan ko sila na hindi dapat ganyan, hindi dapat ganto dapat ganito ang gawin nyo. To the point na dahil directed ang aking suwestyon sa pagpapatingin sa doktor, 
akala nila ang mga doktor ay mukhang pera. Pero paano katutulungan kung hindi mo dadalhin sa doktor? Kung nag, may na mga nagsasabi na kaya ako gumagawa ng videos is para kumita ng pera, nagkakamali kayo. Tingnan nyo yung kinita ko. If I am motivated because of money, ititigil ko na yung paggawa ko ng mga educational videos niya yan. Sa pagkandahirap ko sa paggawa at pag-edit, yan ang aking makukuha. I don't think so. Isang taon na tayong gumagawa ng videos, pero bakit ganun? ba? Diba? Guys, sabi ko nga, lahat ng tao, maraming tao ang gagawin ng lahat para sa pera, para kumita. Pero hindi po lahat ng tao ay eh, kayang gumawa dahil sa puso at passion nila. So I am making videos to help. I am making videos to share knowledge sa mga fur parents. And for me, it's for free. I don't care if I'm being paid for this or not. All I want is makatulong. So yung simpleng pag-share ninyo ng video na ina-upload ko, simpleng pag-panood uh, nyo ng video na ina-upload ko, it's knowledge. It's a really helpful for me. It's, it's knowledge. Mga kaibigan, hindi libre ang kaalaman. Ang isang doktor, bago maging doktor, ilang taon ang pagdadaanan niyan, ilang kilay ang susunugin, ilang pera ang pagdadaanan ng gastusin para maging doktor. But because of passion, because of our desire na makatulong, we endured it. So hindi namin libreng kinuha ang kaalaman namin. Walang libre sa panahon ngayon. But if a person is providing you knowledge for free, just like what I'm doing, please do grab it. Please watch it, understand it, and hopefully share it because I really want to share awareness sa ibang tao. I want them to be informed. Baka sakaling yung simpleng kaalaman na ibinahagi ko ay makaligtas kahit isang buhay lang. It makes a change. Sabi ko nga, let us help one at a time. So I do hope so uh, na-appreciate nyo, nakita ninyo kung ano yung katotohanan sa paggawa ko ng videos. Lahat ng to ay ginagawa natin out of compassion and love towards my patient. Lahat ng to ay masaya akong pinoprovide yan. Lahat ng ito ay uh, it is my passion. It is my hobby to help. So I hope ma-appreciate natin yung ginagawa natin tulong and uh, sana i-share natin para mas marami pang pa makaalam. So that is how much I earn in YouTube. Kung titignan nyo, parang wala ka akong in-earn dito talaga eh. It's just my, my hobby and my passion. Nakakatuwang makita na meron nakaka-appreciate ng ginagawa natin at mas lalo nakakatuwa na meron natutulungan sa mga maliliit na impormasyong pinoprovide natin sa kanila. Lalo to the point na sila'y magme-message sa'yo o tatawag na, Doc, thank you so much for what you've done. It fuels me to make more videos and uh, I am I'm hoping and praying that uh, more people will support my advocacy. More people will watch whatsoever I'm sharing. I'm I'm hoping that more people ang matulungan natin with everything that I do. So that's the purpose of this video. And I hope and I hope merong kayong na realize with what I've said and uh, kung ano nakita ninyo na not everything is fueled by money. Sometimes love and compassion is more important compared to money. Let us help each other. Let us help animals one at a time. Hindi man natin ito magawa pang karamihan agad-agad. Pero yung makatulong tayo na kahit isang animal lang, it makes a difference. To share awareness, it makes a difference. So, I'm hoping and wishing for a healthy lifestyle for every fur parents and pets or uh, fur babies sa ating mga tahanan. Naway hindi kayo magkasakit, naway walang maging problema at kung sakali mang magkaroon kayo ng mga issues and problema sa kalusugan, ang mga vet clinics like Sotopia Animal Clinic and me and Doc Paola and my whole team, we are all open to serve you. And we are here to provide the best of what we can provide sa inyong lahat. And I hope 
mahalin natin ang ating mga dogs and cats tulad ng pagmamahal natin sa bawat pamilya na meron tayo. So salamat po sa inyong panonood. Maybe yun lang talaga ang, uh, ang uh, revelation ko dito. Pasensya na sa mga nag-expect na baka kumikita na tayo ng milyon, kumikita na tayo ng 100,000, kumikita tayo ng whatsoever. Sorry, pero 12 dollars lang ang aking kinikita pa sa isang taon kong nag-YouTube. So talagang hindi siya because of money. It's all because of passion and love towards my profession and my patients. Salamat po sa panonood. I hope you share this video and uh, I hope you have a good day. So, salamat po sa panonood. Thank you again. See you on my next video. This is Doc Jello of Zootopia Animal Clinic signing off. God bless!